countryside in Benin. I'm on the road with Hervé Dosumu. Hervé is the resident program manager in Benin for VNG International, a Dutch organization specialized in capacity building of local governments. 21 municipalities participate in a program to promote local economic development for food security. The municipalities are located in three regions, Kufo, Alibori, and a Takora. One of the key activities of the program is a benchmark between the participating municipalities. The benchmarking is axed essentially on the promotion of agricole. So there are thematics that have been identified on the level of each department and that have made the object of a questionnaire. And it's this questionnaire that the communes have filled and it's on the basis of the answers that the exchanges are made. The food security project in Benin is part of a large program called LGCP, the Local Government Capacity Program. The program LGCP is the abbreviation English of the program for the reinforcement of the capacity of the government local. It is a program that is put in place by VNG International, apart from the Ministry of Foreign Affairs of the Países-Bas. The program runs from 2012 to 2016 in nine different countries and concentrates on four priority themes set by the Dutch Ministry of Foreign Affairs. One of them is food security. In 2011, the Beninois a launched the strategic plan for the relance of the sector agricole. The communes and the municipalities Beninois are mentioned and expected in Benin for create the conditions favorable to the development economic local and especially to promote better the sector agricole. We support the communes in Benin to better respond to the demands of the government Beninois to better create the conditions favorable to the development economic local. In Benin, the program started in September of 2012 and is primarily focused on improvement of the functioning of the agricultural sector. As the resident program manager, Hervé has been present from the start. Au Bénin, le secteur porteur, c'est l'agriculture. Et dans les politiques nationales de développement, on met l'accent sur l'agriculture. Au niveau local aussi, on met l'accent sur l'agriculture. Mais lorsqu'on est avec les communes, on ne voit pas concrètement l'impact que les communes ont dans la promotion du secteur agricole. Within the framework of the program, the benchmark runs between the 21 participating municipalities. It is a learning tool that follows four basic steps. Collecting data, comparing those data, learning from each other's good practices and implementing those practices. The essence is the comparison of performance indicators with similar organizations and learning from the good practices of others. Together, the four phases help a municipality improve their standard of service. Our benchmarking exercises start with collecting data on the basis of the needs for information by the council or the central government or for management information by the municipal leadership. It means that they determine what the indicators are going to be. The outcome of the collection stage is a website online in which municipalities can enter data and uh, that does the analysis of these, uh, these data. At the start of the benchmark in October 2012, it took some time to convince the municipalities that the benchmark would be a good tool for them. The community was very reticent because they thought that we wanted to do a ranking pour dire telle commune est performante, telle commune travaille mieux que celle-ci, que l'autre. Donc, lorsqu'on a fait les analyses au niveau, lors du deuxième atelier, certaines communes ont été surprises de voir qu'à côté d'elles, il y avait des choses qui se faisaient dont elles auraient pu s'inspirer pour améliorer le travail qu'elles qu font quotidiennement. To make sure the enthusiasm and understanding achieved this way isn't lost in the future, the involvement of ANCB 
the National Association of Municipalities in Benin is important. The ANCB actively participates in the benchmark process so that it can capitalize on the shared experiences and results and make these available to all Beninese municipalities by serving as a platform for them. In the sous-region, même en Afrique francophone, c'est le Bénin qui sert d'expérience pilote pour la promotion de cet outil-là. Le benchmarking ne se fait pas dans toutes les communes. C'est pour ça que l'ANCB est dedans. Donc nous, sur la base des résultats qu'on aura, nous, on pourra, disons, informer toutes les communes fait partager les expériences de, de certaines communes vers les autres qui n'ont pas pu euh, faire l'expérience. Once data have been gathered, the second phase of the benchmark starts, the stage of comparing the data. We feel the most important thing in the comparison stage is to really empower the users, so it's the users who select what they want to compare against and with whom they want to compare themselves. We've got an online comparison system for that. The product there is that the graphs and the scores on indicators, all of the participating municipalities can see them. In March 2013, a workshop took place in each of the three departments to compare and discuss the data gathered since October. Lorsque chaque commune remplit le questionnaire, le questionnaire est mis en ligne, et les résultats sont produits et ces résultats-là servent de base pour l'organisation de l'atelier. Et lors des ateliers, chaque commune a la parole pour présenter ces résultats et pour surtout présenter les processus qui ont conduit à l'obtention de ces résultats-là. Et c'est de l'analyse des interventions de chaque commune qu'on arrive à tirer les bonnes leçons qui peuvent servir d'exemple pour les autres communes. The third phase of the benchmark is the learning phase. In Benin, VNG International decided to make municipal visits a part of the project. La prochaine étape, c'est l'atelier de prise de décision, l'atelier d'apprentissage, où les techniciens présentent à leurs élus les, les résultats du deuxième atelier. On a déjà fait le troisième atelier au niveau du Koufou. On l'a déjà aussi fait au niveau de de la Liborie et les échanges ont été très fructueux. There are stories behind these figures. So it's the story behind the figures that creates the learning. And we bring a lot of municipalities together to discuss these figures together, compare together. Such a story behind the figures is the experience of the municipality of Gogonou in the department of Alibori. C'est un graphique qui présente les résultats pour un indicateur le nombre d'infrastructures qui ont été construites au niveau de chaque commune. En fait, quand on analyse les résultats tels quels, on voit que au niveau de la commune de Banikwara, il y a beaucoup plus d'infrastructures qui ont été construites. Mais quand on analyse les données au fond, on se rend compte que à Gogounou, il y a des infrastructures qui ont été construites, mais qui sont très bien exploitées. C'est le cas du marché habitat de Gogounou et qui a été une très bonne pratique dans le département de la Liborée et que toutes les autres communes pratiquement ont décidé d'aller voir en visite d'échange. The municipality of Gogonou has been successful in professionalizing the performance of the local cattle market. I have an appointment with the mayor of Gogonou. He explains to me that since decentralization, Benin's municipalities have an important role in promoting local economic development. Effectivement, le marché à bétail de Gorgounou, c'est un marché qui est créé bien avant la décentralisation. Mais à l'avènement de la décentralisation, les tests de loi sur la décentralisation ont dit ceci, que les marchés sont désormais une propriété des communes. The mayor and the council decided that they needed to take up an active role. In the last couple of years, this has led to a dramatic increase in taxes and services. Gogonou's cattle market is now an example for the rest of Alibori. A crucial part in this has been the awareness amongst elected officials that they need to trust in the municipality's employees. 
ce que nous faisons ici, nous ne faisons que ben, entériner hein, les, les décisions techniques que les cadres techniques ont élaborées. On laisse le soin aux techniciens de beaucoup agir parce que c'est eux qui vont capitaliser les choses, c'est eux qui vont communiquer ce qu'ils ont pu garder avec la nouvelle équipe qui viendra lors des élections prochaines. The municipality of Malanville, at the border with Niger, is struggling to get the functioning of their cattle market on a higher level. That is why after the workshops in March, Malanville has decided to visit Gogonou. Et actuellement encore là, on est en train de regarder si on peut trouver de l'appui pour qu'ils nous créent des enclos là-bas, les bêtes à là. Maintenant, comment est-ce que vous arrivez à gérer la question sécuritaire Parce qu'un endroit où cohabitent les animaux et les hommes, les éleveurs, les trucs, les... est-ce qu'il n'y a pas des questions de sécurité Pour les motos, même les motos, on a des tâches sur les motos, toutes les motos qui sont là. Une moto rentrée ici à 50 francs. C'est au profit du marché. Donc les gendarmes viennent pour vraiment la sécurité. Parce qu'un voleur, quand il voit le gendarme, s'il voulait commettre un forfait, je pense qu'il se réserve de le faire, de le commettre. In the case of Dogbo, in the Kufo department, it turns out the municipality is doing particularly well in supporting its farming population by supplying selected palm plants. The municipality helps its farmers by pre-financing the purchase of seeds. The farmers pay back the municipality at a later stage. This way they get access to high quality seeds and a chance to improve their harvest. During our visit, Dogbo is receiving colleagues from the neighboring municipality of Lalo. Alors, depuis 2011, euh, nous avons euh, démarré de façon concrète a commencé par appuyer nos producteurs. Alors, la commune de Dogo, dans son budget communal, prévoit une ligne pour accompagner les agriculteurs en mettant à leur disposition des paniers sélectionnés, des, intrants, des semences, des engrais chimiques, des orangers. C'est une manière de, de renforcer l'économie au niveau local. Cette, on n'a pas atteint 100% de mise en place des plans. Mais nous avons avoisiné 98% de mise en place des plans et nous estimons que c'est assez satisfait. After the morning session, the colleagues of La Lo are meeting with local farmers. Now they can see with their own eyes how Dogbo has organized the distribution of plants and seeds. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit que c'est Dogbo qui euh, a subventionné les plants. Lui, il disposait déjà de terre. Et quand il a appris le communiqué à la radio, il est venu se rapprocher de, de la mairie de Dogo. Et effectivement, les plans étaient déjà disponibles. Donc, euh, il a rempli les formalités et la mairie a mis à sa disposition les plans nécessaires. Hein? Chez nous, ça ne se faisait pas comme ça. Mais maintenant, on a compris que nous-mêmes, on, on peut faire comme eux. On peut faire exactement comme eux, afin de soulager un peu les, les producteurs dans leur souffrance. Hein? L'objectif, c'est de, de, et de pour qu'ils rentabilisent plus leur production. The municipal visits are not the end of the benchmark. The challenge now is to make sure that the best practices that the municipalities have learned from each other are put into practice. That is why the last stage, the stage of improvement, is essential. The fourth and final stage is the implementation of recommendations, how to actually raise the performance. You know, doing something, implement what you have learned, create networks, uh, you know, that comparisons um, can be taken into the practical work, um, learn from your colleagues on the job. Le processus n'est pas encore terminé. Le processus est toujours en cours. Mais nous, ce, ce qu'on fait, le gros du travail, c'est d'accompagner les communes pour que ce qu'elles ont jugé, elles puissent effectivement tirer quelques éléments qu'elles vont mettre en pratique. Donc c'est pour ça que nous, avec les communes lors des troisièmes ateliers, on travaille à ce que les communes élaborent un petit plan d'action. Donc nous, on va accompagner un peu la mise en œuvre de ces plans-là. On va suivre avec les communes pour pouvoir évaluer ce qui a changé, 
dans un nouveau cycle qui va peut-être commencer dans les tout prochains mois. It's sunset in Benin. Farmers are returning home from their fields. Benin's agricultural sector still has a long way to go. But through benchmarking, an effort is being made to create endurable networks. And an understanding arises that by cooperating and learning from each other, the sector is strengthened in an endurable manner. <laughs>